Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Oi, professora. Oi. Tudo bem? Oi, tia. Sua prima, né? É sua prima, tia? Ei, Jennifer. Era sua prima? É? Professora, seu volume tá muito bom. Sim, é minha prima. Ei, professora. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, professora. Quase terminando de assistir sua aula de matemática. Ah, é? Boa tarde, professora. Boa tarde. Estava assistindo sua aula de matemática, professora. Ah, eu tava... Toda vez que você vai fazendo alguns cálculos, ah. os cálculos lá da, da, das correções, dos paracados ah. que você mandou fazer, ah. é, eu sempre copio eles. Eu estava terminando de assistir. Ah, legal. Professora, eu estava fazendo a prova de matemática. Estava fazendo a prova de matemática? Ah, muito bem. Eu já fiz. Você já eu fez? Professora. Eu oh. copiei todos os cálculos aí, ó. Olha, muito bem. Eu já bem. terminei todas as provas. Tá Oi, aqui, professora. Oh. Ei, Laisla. Vai, é. você está adiantada. É. Ei, Ai, professora, eu tô copiando todos. Ei, Gabi. Eu mudei de edição porque um bicho invejável aqui de Poço Maranhão. Ah. E o mundo de uma de aranha. De aranha? Sim. Oh. Desse tamanho aqui, ó. Ei, Ela está no tá meu fone. Oi? Ó, oh, que chique esse é o fone. Bonito. Vou ver que não funciona. É o Thiago que tá falando? É o Thiago. Ah, legal o fone. É de jogador. Não, não, não. Miau. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Foi diferente, Thiago. Eu sei. É. Fone dele é e seu José da Lapa não tá chovendo. Oi? Mas aqui na minha e casa... seu José tá da Lapa não tá chovendo. Aí na sua casa tá chovendo? Não. Ah, aqui também não. Em outra cidade. Na casa não tá chovendo não, professor. Na minha casa não tem um sol. Mas é eu tô em outra cidade. Ô, professora, o meu só tem uma luva rosinha e voltou a ser o que era. Deu muito sol é, aqui e choveu muito também. calor. Aqui choveu um pouquinho, mas já voltou o sol. É, professora, tô... professora. Oi. Aqui, eu tô em outra cidade. É? Aonde que você tá? Muito dia. São José da Lapa. Ah, que e... É pertinho? Uns 20 minutos. É pertinho. Ó, oh, legal. É. Muito Ô, legal. professor. Oi. Prof, a, a escola deixa eu mandar o um WhatsApp? Oi? A escola, a UNM Campus <risos> deixa é, mandar o WhatsApp da professora? Não. Não? Não. O que é que o Hermínio passou pro... Pro... Deixa o que, Tiago? Pro... O que é que o Hermínio passou pro WhatsApp dela? Oi? Eu é, eu tô legal, eu não vou olhar pra mim. É? Eu tô rola, eu tô ali. Eu anotei também o, o número dela. De quem, Tiago? Da Guilhermina? Ah, ela Só tem 17 companheiros. Ela passou o telefone para você? Nossa. Esse aqui, ó. 
Olha. Eu tenho a dela, Tiago. Ó, <risos> oh, que tá de nove. Agora só falta o seu. É. <risos> Depois eu passo o meu, tá? É, eu, eu guardo os nomes até hoje dos... Pro... Tá? Eu, 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 eu guardo o nome dos, dos, da, da, de, dos ajudantes até hoje. Ah, guarda? <risos> pois é. Hoje era dia de quem? Eu sou de segunda. O quê? Não, 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 não. Terça, eu não sei, não, que eu, o meu é só a segunda. Ah, você guardou só o do seu, né? E também de, que, de quarta. Ah. De quarta é a Júlio, o Natan, a Lavínia, o Bernardo e a Sofia. Ah, olha só que legal, né? Saudade. Professora, fala qual que é o seu número. <risos> Depois eu falo. 9970. Tá. Tá. Não, é só. Já peguei até lá do papel. Professor. A Guilhermina. São então, quantos nove? O fone dela para vocês. Não estou acreditando. Prof. É assim, não, quantos nove? Larinha, larinha. Profe. Oi. São quantos novos? Tá Muda. 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 Oi, gente! Maria Oi. Clara! Oi! Maria Clara! Oi! Oi. Aqui, você lembra qual que é da professora? Porque ela bugou aqui. Ah, eu tô aqui. Deixa eu falar com ela, então. São quantos nove? A professora, a professora não bugou. Quantos nove, Jack? Aqui, ó, Enzo, pode falar, amor. Deixa eu escutar o Enzo, Tiago. São três noves. A minha mãe quer falar com você. Ô, prof. Luiz, a minha mãe quer falar com você. Obrigado. Boa tarde. Câmera fechada. Eu vou ver quem tá aqui. Tá me ouvindo? Tá, tá. Olá, Isabel. Deixa eu escutar a mãe do Enzo, por favor. Pode Sim. falar. É, deixa eu te falar, eu, eu queria saber, eu não, eu não sei nem se a gente marca de você tirar umas dúvidas minhas aqui depois, quando terminar a aula, uhum. é, é porque ele está com uma dúvida na matemática e eu não sei, eu não lembro como é que, o que, que é isso <risos> para poder orientar ele, eu precisava da orientação de vocês. Você acha melhor depois, no final da aula, você me ajuda? Ou, ou tem uma outra forma de eu, eu entrar em contato é com você, da gente conversar? É de matemática? É matemática. É, a nossa aula é amanhã de matemática, mas eu vou fazer assim. A hora que terminar essa aula, se você quiser entrar de novo, aí eu abro outra reunião só para tirar sua dúvida, pode ser? Pode, ótimo. Porque Combinado, senão eu, então. Senão eles perdem a aula de ciências, aí... Fica... Ótimo, não, tá ótimo. É até melhor... Eu vou entrar na aula também. Aula de matemática de manhã. Ai, então... então tá combinado. Até daqui Ô, a pouco. professora. Oi, Luísa. E me desculpa por ter faltado a aula ontem, é que é, o meu pai e minha mãe tinham um compromisso e eu não tinha com quem ficar. Não, sem Professor! Que... Depois você assina, tá bom? Prof! Gente, tá bom. Professor! Isso daí! Professora! Aqui, são quantos nove? Ô, Thiago, eu não posso colocar um celular hum. para você, tá bom? Esse foi. Tá bom. Tá? Eu vou Professor, perguntar o colégio se ele vai trabalhar. Professora, deixa que a gente desativa o microfone. Ô, produtora. 
Ué, tá tudo preto. Então vamos começar. A gente... Vamos. Podemos começar agora. Vamos desativar o microfone. Um, dois, três. Um, a nossa aula é a nossa aula 47 de matemática, ó, de ciências. É a aula 47 de ciências. Pode falar, Tchê. Tem trabalho, tem que ter dar. Oi? A tia aula 48. 48? É. 48, né? 48 de ciências. Nós paramos em qual página que nós temos? Corrigiu o hum, não, não, não lembro, não. Não lembro qual página ah, que eu vou desativar o microfone. Pronto. Eu vou desativar Gente, eu não estou lembrada de ver. Pode falar, Maria Clara. Eu não estou lembrada de nenhuma página de atividade. De atividade. Nós corrigimos. Eu tô lembrada de nenhuma página de correção. Nós corrigimos a semana passada, não? Nós começamos a corrigir. Eu não tô lembrada. Ah, não. Eu só passei o para casa, né? Eu corrigi. Isso. É. Ah, então vamos corrigir aí. Eu vou começar a é, corrigir da página 200 e... 224 que é para vocês fazerem a prova, tá? E depois, se der tempo, a gente continua o restante para trás. Combinado? Página Qual que é a página? 224. Ah, Deixa eu abrir o um livro aqui, então. Hum. O microfone está desativado, professor. Oi, oi Maria Clara. O microfone está tá desativado. É, eu ativei aí. É na página 224 que nós vamos corrigir aí, tá bom? A primeira pergunta aí, o que é a linha do horizonte? Pode falar, Thierry. Thierry. Pode falar, desativa seu som. Pode falar, Thierry. Vocês estão me escutando? Sim. Então tá, o que é a linha do horizonte? Aí vocês vão escrever aí quem não fez, tá? A linha do horizonte é a linha que é aparente, é a linha aparente que divide o céu e a terra, ou o mar, em locais abertos e plano. Todo mundo colocou aí? Colocaram aí? Hein? Todo mundo colocou? Pode falar, Miguel. Pode falar, Pro... Miguel. Professor. Oi. Qual é a página mesmo? 224. Ah, tá. Tá? Tá. Thierry, pode falar. Pode falar, Oi. Thierry. Professor. Oi. Que trabalho tem que ter? 224, gente. Que trabalho tem que ter? Ciências, página 224. Que trabalho tem que ter? 224. Ah. Tá bom? Então, aí, ó, responde aí. O que, que é a linha do horizonte? É uma linha aparente que divide o céu da terra ou o mar. Colocaram aí? Colocaram? 
Pode falar, Laisla. Pode falar, Laisla. Ai, fiquei laçado aqui. Oi? É, pode, re pode repetir a pergunta número 2? Não. Da eu... página 224. É a linha aparente. Linha aparente. Que divide. Que divide. Uhum. O céu e a terra. O céu e a terra, né? Isso. Ou o mar. Tá bom. Em locais Vou colocar abertos. Em locais abertos. Todo mundo aí acertou aí? Dá um joinha aí para a professora. Podemos passar para a próxima? Podemos? Então, vamos lá. Quem está tá com o som ligado aí? Eu estou desativando o som do Gabriel e estou desativando. Eu, professor, não tô... o meu som não está ligado, não. É ele não, professor. É a Lucilene. É a Lucilene. É, quem que é a Lucilene? É a Luciene. A sua casa então, vamos lá. Observe a, a tabela e responda. Olha aí a tabela aí é de vocês. Eu vou colocar aqui a, o livro para vocês verem, ó. Entendeu? Vocês estão vendo aí o livro? Tá vendo o livro aí? Sim, sim. Ei, professora, eu tô vendo. Ó, então aí, ó, a página 204, né? Cadê ela? Aí, ó, 224. Aí, tá bom, Maria Clara e Tiago, pode parar de escrever. Luciene, quem que é a Luciene, por favor? Bernardo. Bernardo, por favor, não escreva. Ô, professora, a senhora fala que sou eu, só que é a Luciene. Oi? A senhora fala que, que é eu, mas é a Luciene. É, mas o seu nome estava aqui também, Thiago. Olha só, em qual dessas, em qual dessas... Oh, mas, eu, mas, mas eu acho que alguém, eu acho que alguém está me copiando, porque, porque eu não fiz isso, não. Tá bom. Quem foi, apaga aí, por favor. Em qual desses dias o sol permaneceu mais tempo no sol de Porto Alegre? Então, aqui, ó, foi no dia 21 do 12, tá? No dia 21 do 12, coloca aí. No dia 21 do 12 de 2019, foi o dia que ele mais permaneceu, né, mais tempo no céu. Professora, por que você ativou o meu som? Oi? Por que você ativou o meu som? Eu não, eu não ativei não, amor. Ativou sim. Então desativa aí, por favor. Tá bom? Alguém pode parar de rabiscar a tela? É, eu poderia... Eu, eu estou pedindo o Bernardo para apagar o que ele desenhou para mim. Por favor, Bernardo. Você é um menino educado, você vai fazer isso aí, não vai? Por favor. Isso, bem, obrigado. Quem fez a setinha também, apaga, por favor. Olha só, Alexandre, o dia em que o sol permaneceu mais tempo no céu era um dia de verão ou de inverno? Quem sabe me falar? É um dia de verão, né? Porque foi em dezembro. dezembro verão! Verão, muito bem. Um dia de verão. Um dia de verão. Podemos passar para o quatro aí? Ô, professora, a senhora está me vendo? Tô, tô te vendo, Tia. Sim, pode passar. Tô te vendo. Então, vamos para a próxima aí, olha. 
A próxima é complete as lacunas indicando a região do planeta em que é dia e a região que é noite. Olha só, esse lado mais claro aqui ó, do planeta é, está durante o dia. O mais escuro está à noite. Então, vocês vão escrever aí, no lado mais claro é dia e no lado mais escuro é noite. Tá bom? Responda aí quem não respondeu. Todo mundo respondeu aí? Podemos passar para a próxima, que é na página 227? Sim. Pode passar. Então, vamos lá. Você está copiando aí, Bernardo? Por quê? Está sem livro? Ei, Bernardo, ativa seu som aí, eu não estou te escutando. Você está sem livro, Bernardo? Não, não, professor, porque eu faço clínica, clínica de manhã, aí eu faço tudinho, eu já anotei aqui a página. Aí ah, você já respondeu? Aham. Uhum. Tá correto? Aham. Uhum. Então tá bom, vai olhando aí para ver se todas as perguntas estão corretas, tá? Rafael Reis, pode falar. Internet caiu aqui, pode repetir de novo? A número 1 da página 227, porque a internet... Não, eu, 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 eu não falei a página 227, eu vou falar agora, número 1. Tá, tá bom. É porque eu, eu caí da, da internet aqui do meu pai e tá um pouquinho fraca. Tá bom. Eu vou, eu vou falar agora. Fala, Rafael. Aqui, professora. Oi. Você pode aumentar seu volume? Aqui, aqui tá construindo o telhado da minha casa e minha cachorra tá, tá latindo. Aí você pode aumentar seu volume? Que eu não tô te ouvindo. Tá no máximo já, Rafael. Tá bom? Eu não tô te ouvindo. Tá no não máximo, meu volume. Rafael. Às vezes, se você colocar fone, vai dar certo. É, porque o meu volume está no máximo já. Então, vamos lá. Número tá. um. Como as unidades de tempo e espaço dos povos indígenas foram estabelecidas? Né? Elas foram estabelecidas de acordo com os ciclos dos corpos celestes, tá? Então, aí, ó. A unidade de tempo dos povos indígenas foram estabelecidas de acordo com os ciclos dos corpos celestes. Todo mundo escreveu aí? Laisla? Rafael Matias? Ô, professora, eu não estou te escutando porque aqui, ó, aonde que eu estou... Há um vizinho que tem um galo aqui, ó, e as galinhas, a minha avó também tem aqui. E fica toda hora cantando, um, um gritando, um, gri, um cantando mais alto do que o outro. É, mas aí fica complicado para a professora, né? Porque é. o que eu vou fazer? Põe um foninho. Você não tem um fone, não? Não. Pois é. Difícil, né? Nem o meu pai tem. Não? Eu entreguei lá para minha mãe. Eu vou, ver, era... eu vou ver se eu coloco o livro do professor, que aí vem com a resposta e vocês copiam, tá bom? Tá bom. Combinado? Então, Combinado. Ó, vou mudar aqui, eu vou passar para o livro do professor. Ó, página 200. Eu nem preciso copiar, professor, eu já, eu já fiz. É, mas aqui quem não fez e não está escutando por algum... Quem barulho... não fez... E não tá escutando o barulho dentro de casa, né? Aí é... Corrige com o livro aqui da professora, tá bom? Porque não, igual o Rafael não tá escutando a professora e nem a Laisla por causa dos barulhos que tem na casa deles, tá? Então, vamos lá? Olha só. Vamos. Tá Agora eu coloquei meu livro aí para vocês verem, ó. Aí vai ficar melhor. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que dar um zoom aqui. A número um aí, ó, tá aí, ó. É, elas Deixa foram ver. estabelecidas, né? De acordo com o ciclo dos corpos celestes. Tá? Tá. Aí, ó, vou aumentar um pouquinho a tela. 
É, você tá diminuindo isso aqui? Conseguiu? Não, tá aumentando. Tá diminuindo. Não, não tá aumentando, não. Eu, eu aumentei só com a assim, ó. Aí, ó. Aumentou. Tá... Agora foi, professor. Né? Opa! Agora mudou de tela aqui. Joaquim, tá do por favor. Ó, agora eu vou aumentar. Opa. Agora aumentou muito, né? Ó, ixi. Tá bom. Deu aí pra ver, Laisla? Professora, você não aumentou. É porque ele tá aumentando muito, sabe? Eu sou. Agora tá bom. Agora tá bom. Tá bom? Isso. Só que não tá aparecendo aqui questão tá um. Só tá ah, aparecendo aqui questão ah, ah, um, dois. Pronto. Dois. Obrigada. Lei doce. Foram estabelecidas de acordo com o ciclo dos corpos celestes, né? Que nós já estudamos aí também. Agora o número dois. Podemos passar para o número dois? De que ah. maneira a questão do ciclo... Professora. Oi. É... Você pode repetir um... Olha, tá escrito aí em cima, tá vendo? Ó, é, foi estabelecida de acordo com o ciclo dos corpos celestes. Você tá vendo? Você tá conseguindo ver o livro? A professora compartilhou para vocês, porque tem gente que não tá escutando a professora. Tá bom. Tem dois alunos que não tá escutando, porque tá com muito barulho na casa deles. Aí eu coloquei o livro do professor, tá? Ô, Bernardo, eu não vou pedir mais para você não desenhar na minha tela. Olha só, de que maneira a repetição dos ciclos dos corpos celestes interfere na realidade, nas atividades dos povos indígenas? Então, eles estão conversando, eles interferem no comportamento dos seres vivos, na época que as árvores florescem, os animais procriam, não, não é mesmo? Então, isso afeta o cultivo de alimento, a caça, a pesca e as comemorações dos povos indígenas, tá? Todo mundo conseguiu fazer aí? Conseguiu, Laisla? Brenda, Brenda já... Eu tô copiando a 1 ainda. Isso é, ah. Eu já... Eu consegui ali, ali a número 3, eu consegui colocar o sol. Tá. Mas aquele por baixo ali... Isso aqui eu não tô entendendo, não. Então, vamos lá. O número 2, ó. Ele interfere no corpo, corpo, comportamento dos seres vivos. Na época em que as árvores florescem, os animais procriam, os frutos germinam, né? Isso afeta o cultivo de alimentos, a caça, a pesca e as comemorações indígenas, tá? Você quer falar, Maria Clara? Não? Então tá bom. Então, tá. o número 3 aí, ó, vamos pro número 3. Número 3, qual o astro que mais despertou interesse nos indígenas? indígenas? Foi o, o sol. sol. O sol. Foi o sol, isso mesmo. Foi o sol. Muito bem. Foi o sol. Ô, professora, é, eu não vou. Eu vou parar um pouquinho de copiar. É porque eu já tirei foto assim, ó. Eu já tirei foto assim, ah, pra eu escrever assim. É, depois você escreve, né? Agora eu vou ver lá na outra página aqui, ó. Ah. Até a página... Então, agora na próxima aí, ó. A próxima tá bom. pergunta... Tá, tá bom. Tá assim, no número 4, tá pedindo que vocês façam um desenho que mostre a sua rotina de acordo com os corpos celestes, né? Vocês desenharam é. aí? Todo eu mundo. ainda não desenhei. Então tá, aqui eu desenhei, desenhei, professora. tá? Então agora nós vamos para a página 228. Aí na página 228, tá faz... pedindo para vocês fazerem com um lápis colorido, né? 
é, para vocês é, relacionar cada astro as informações correspondentes. Não foi? Ficou? 228, essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ó, Sim. Um pouquinho aqui. Desculpa, Ai, professora, é porque eu fui tirar foto e não deu. Tá. Eu apertei no botão de risco. Olha só, então a lua, ela está relacionada com o sol, né? O satélite natural está com o sol também. A, a terra está relacionada aqui, ó, com esse globo, não é? Ó, o planeta também aqui com o globo, porque ele é um planeta, né? O, o satélite natural está correspondente à Lua, porque é a Lua, né? O, o satélite natural nós sabemos que é a Lua. Aparece no céu durante o dia e a noite é a Lua, né? E é, o que aparece só durante o dia é o Sol, né? Aí vocês vão... É, ligar aqui ao sol, tá? Então, ó, as três que vão para o sol, na gravura o sol, é, o sol é uma estrela, né? Aqui ele chama sol e ele aparece durante o dia. O que tá, Pedro, por favor, o que tá é, relacionado à lua? Ó, aqui é a lua, o nome dela é a lua, né? Então, ela é um satélite natural, ela aparece no céu durante o dia Tiago Marta e aparece no céu... Voltei, professora. Noite. Tira essa setinha, Tiago, por favor. E o globo aqui, né? Aqui é o planeta Terra, né? Ele é um planeta, ele é chamado Terra, né? Então, são essas duas aí. Vocês fizeram as ligações aí certinho? Professora, você pode repetir o da Lua? Oi? Você pode repetir o da Lua? O da Lua, olha, ele é uma, uma Lua, não é? Ele é um, a Lua é um satélite natural, aparece durante o dia e durante a noite no céu. São essas três, tá bom? Obrigada. De nada. Todo mundo fez aí? Podemos passar o Tiago Marley. Podemos Pode continuar, passar? professora. Olha. Eu também que eu trouxe sim. Professora, é porque eu achei que eu achei que quando, quando eu apertasse no negocinho aqui eu conseguiria dar o zoom. Não, é só a professora. Olha só, escreva L nos lá no. Astro luminosos. Astro luminosos é que tem luz, né? Própria. E a e, e os astros iluminados, que não tem luz própria. A lua, ela tem luz própria ou não? Não. Não, ela não ela tem. É iluminada, né? Iluminada. A, o sol, ele tem luz própria, então é o L, tá? Ele é luminoso. O Vênus. Isso aqui é quadrata. Não tem luz própria. Então, ele é o I. A Terra é o I também, porque ele não, ah, o planeta Terra não tem luz própria. É, é o Sol que dá a luz, sol. professora. Oi? É o Sol que dá a luz. Isso. Aqui, as estrelas são luminosos, né? porque elas têm luz própria. E os planetas são ilumino, iluminados, né? Porque não tem luz própria, tá bom? Então, vamos lá, que só está faltando cinco minutinhos. Vamos para a página 230. Tiago, eu queria que você tirasse essa setinha que você escreveu aí para a professora, porque só você que consegue tirar. Se não atrapalha aí a Professora, próxima página. É a página 229. Oi? É a página 229. 229 eu acabei... Ah, não, é. 229, nós fizemos a 228. A 228... Professora, eu desenhei o sol aonde que ele de vista. Aí, estava pedindo para vocês lerem o um texto, não é mesmo? 
e responder a questão a seguinte, né? Olha, aí tá falando assim, Tiago, tira essa setinha, por favor. Apaga essa setinha aí, por favor. Você desenhou? Se não foi o Tiago, quem foi? Tira aí, por favor. Nem eu. Fui eu, professora. Diego e sua mãe agiram certo ao observar o sol sem proteção para os olhos. Nós sabemos que para nós olharmos diretamente para o sol, nós precisamos de proteção para os olhos, não é mesmo? Senão ele pode prejudicar a visão, né? Então eles não agiram corretamente, né? Pois a luz é muito a gente pode ficar intensa, cego, né? e ela é direto nos olhos pode afetar a nossa visão. Essa é a resposta uhum. correta aí, tá bom? E a gente vai ficar certo. Eu desenhei. Também. Eu escrevi, professora. Não, porque isso pode causar sérios problemas nos olhos. Isso, muito bem, tá certinho. Tá bom? A número 4 aí, olha. Desenhe em que posição o sol aparece no céu em cada situação. Aí tá aí os desenhos aí para vocês verem. Oh, meu Deus. Olha só. Ao nascer do sol, né? Ele aparece lá na linha do horizonte. A meio dia, ele aparece no meio do, do céu. E o pôr do sol também, ele volta lá. Só que pro lado esquerdo da linha do horizonte, tá? Ele nasce na linha no, do lado direito, né? E se põe do lado esquerdo do horizonte. Aí, vocês olhando aí é, de frente, né? Se nós virarmos, vai ser o contrário, tá bom? Todo mundo fez aí? Podemos Oi. passar para outra, né? Porque vocês já estão rabiscando a minha tela. Então, vamos lá, porque só tem dois minutos, hein? Acho que não vai dar tempo. Aí, na próxima aula, nós acabamos... Vamos lá, ó. No céu, à noite, só enxergamos sóis. O que mais podemos ver? Não. Os sóis, né, que são as estrelas, é, são apenas um tipo de astro, não é mesmo? Nós podemos ver a Lua, alguns planetas, satélite artificial, não é mesmo? Isso tudo nós podemos ver durante é, a noite, né? Então, quem fez aí, faça aí, ó, corrija aí para a professora. Ó, tá? Aí a letra B, vai ser a última, porque não vai dar tempo, só tem um minuto e quarenta. Por que o sol acha, por que o sol... Por que você acha que durante o dia só conseguimos enxergar nosso próprio sol, né? Porque ele tá mais perto, né? O brilho dele é mais intenso, né? Então, nós não conseguimos... Professora, muito obrigado. Não conseguimos enxergar as outras estrelas. Então, olha só, quem não, quem não fez... Muito obrigado, prof. De nada, vocês vão terminar de fazer... Aí, a, Minha bateria, a bateria do celular do meu pai tinha acabado. 235. E nós corrigimos na próxima aula, tá? Beijos. E até amanhã na aula de matéria. Professora, ô professora. Ah, oi. Você pode ir. Eu fiquei meio perdida. Oi, tchau, 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 professora. Tchau, 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 a fazer até a página 235. Tá, tá. Beijo, tchau. Beijo. Ô, professora, eu vou colocar uma setinha. Ô, professora, escreveu, você tinha uma coisa ali escrita em, tchau, em inglês. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, 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 professora. tchau vou entrar na próxima aula. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau,